Hello, good evening everybody. How are you today? ¿Cómo están? Buenas noches. Good night. Every, everyone is okay and that you don't have any problem, any inconvenience because of the rain tonight. Okay, it's good to have you here, my dear participants. Uh, for today, uh, we are going to continue with the section number four. So I want to share with you the platform in order that you can see where we are going to be working with. So, <clears throat> uh, first I will, excuse me, this is not yours. Okay, this is yours. Okay, perfect. Okay, I just want to refer to the past, um, to the past um, exercises and, and videos in order that you can see how it's, uh, it's missing to do or pending to do from your part. Last night we studied about the, the foods and, and we learn a little bit on some countries. We learn about exotic food from other places. So in this 4.5 lesson objective says that by the end of this class, you will uh, learn uh, about common breakfast foods in different countries. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates um, some cultural, differ cultural differences in food. So, uh, for this, you have this video. For example, <clears throat> here uh, is the conversation between Sara and Kumiko. And uh, from this conversation, we learn that Japanese people eat, uh, for example, fish for breakfast. In El Salvador, for example, it's not normal to eat fish for breakfast. Uh, in some villages, they eat like chicken or pork uh, meat for for breakfast, but it's not very common fish. So, uh, you will learn about this in the video. And then, in the 4.7, uh, you will have, um, see, yes, that's what it is. So, you have to listen and you have to uh, advance until 4.7, which is the class that we are going to do tonight where we are going to talk about frequency adverbs, okay? So, for today, we are going to conclude the objective that says, by the end of this class, you will learn how to use adverbs of frequency when talking about food, okay? So, um, in here, we have another video uh, that uh, shows the frequency adverbs always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Okay, so that's what we are going to do. Um, after you finish, you will have the knowledge check, okay? Uh, in here, you have to order the sentence. For example, here it says, work, I, snacks, eat, I hardly ever, okay? Uh, in, in this case, maybe the order is the subject first, I, then the frequency adverb, hardly ever, then, uh, the verb eat, then the complement, snacks at, at work, okay? So you need to pay attention in order to complete properly uh, and to uh, put in order uh, the sentences. So, very good. Um, after that, you will go to the um, uh, skills in scanning and reading for details, but this is going to be tomorrow. So I'm going to stop sharing this and I will go to the presentation that I have for you tonight. Okay, uh, you have already studied the frequency adverbs in the basic one, but I want to remind you what's the pyramid and how they normally occur, okay? Uh, for example, when you do an activity always, siempre, it means 100%, 100%, ¿verdad? 90% usually. Uh, for example, I usually come home after work. Eso es usualmente regreso a casa después del trabajo. Y always es como un hábito, ¿verdad? I always wake up at 6 o'clock. Siempre me levanto a las 6 de la mañana. Eh, when disculpe, we do nos, activities, nos iba a compartir su pantalla. Eh, no, no la están viendo. No. No. Sorry. No. Permítanme. Ahorita 
Ahí estamos. Pero la plataforma sí la vieron, ¿verdad? Para que se ubicaran en qué parte estábamos. ¿Es así? Eh, sí, la plataforma sí. Perfecto, ok. So, I explain always and usually. Uh, then we have 80% normally or generally. Esto es un sinónimo, ¿verdad? Cuando yo digo normally, puedo también estar hablando de generally. Y es generalmente o normalmente. I normally swim after school. Normalmente nado desde la escuela. Uh, it means that it's only 20% of uh, possibility that I don't do it. Eso significa que solo hay 20% de posibilidad de que no lo haga, pero usualmente lo hago, o generalmente, perdón. Often, 70%. Often or frequently. I often spend Christmas with friends. Siempre paso la Navidad, o oh, perdón, a menudo. A menudo paso la Navidad con amigos. Sometimes, 50%. Algunas veces. Eso es 50-50, ¿verdad? I sometimes play tennis on the weekend. Eh, algunas veces eh, juego tenis los fines de semana. 30% occasionally. I occasionally eat Vietnamese food. Okay? Maybe you can say I occasionally eat Chinese food. I occasionally eat Mexican food. Seldom. 10%. I seldom go to the library. Es yes? como... Eh, no muy frecuente, ¿verdad? No muy seguido. 5%, rarely, raramente. Eh, I rarely listen, listen to the radio. Yo raramente escucho la radio. And 0%, it means never, I never listen to rock music. Nunca escucho música rock. Ok, so that's the, the frequency adverse. Now here you have the explanation chart and where you can see more, more examples. 100% always. I always study after class. 90% usually. I usually walk to work. Vean, walk. La L no suena, to work. Ahí sí suena la R y la K. I usually walk to work. Normally or generally. I normally get good marks. Ese get good marks es como tener buenas notas, ¿verdad? Good grades. Often and frequently, I often read in bed at night. Sometimes. I sometimes uh, sleep in the shower. Occasionally. I occasionally go to bed late. Seldom. I seldom put salt on my feet. Hardly ever or rarely. I hardly ever get angry. Never. Vegetarians never eat meat. Ok, so the structure here, vean que tenemos dos tipos de estructura, ¿verdad? Eh, tenemos subject, sujeto, plus the adverb, plus el main verb. For example, Daniel always passes his exams. Daniel siempre pasa sus exámenes. Vea que como es una affirmative sentence, eh, aquí tengo la regla del third uh, person singular, ¿verdad? Passes. Pero, ¿qué pasa cuando tengo un verb to be? ¿Verdad? Entonces, digamos que esta estructura es para cualquier verbo que no sea el verb to be. Pero, cuando yo tengo un verb to be, ¿qué ocurre? En el subject, entonces el verb to be va primero, va antes que el adverbio. ¿Sí? En esta estructura, vea, tenemos subject, adverb y main verb. Aquí el, el verbo principal va en tercer lugar. Pero cuando yo tengo un verb to be, el, 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 el verbo to be va de segundo, ¿verdad? Sujeto, y verbo to be, y es, y luego el adverbio, always happy. He is always happy. Entonces, de esta lámina, lo que sí quiero que se graben así bien, bien clarito, es esa estructura. ¿Cómo voy a ubicar yo un adverbio? con relación a cualquier verbo que no sea el verbo to be, y cómo voy a ubicar el adverbio en relación al verb to be. ¿Ok? So, here I have more examples for you. Uh, let's see. Always. I said that always is like an habit, right? Es como un hábito. Siempre estamos always cuando hablamos de hábitos. Eh, a ver. Perdón que esta cosa se trabó. Ok, voy a ponerlos en mute porque sí, 
y luego les, les apertura a medida vayamos en el, en el ejemplo o en el ejercicio. Ok, very good. Uh, ok, ya lo resolvimos. Ok, veamos. 100%, always. I always go to bed before 11 p.m. Estos son los hábitos, ¿verdad? Por ejemplo, el otro que decía, I always get up at 6 a.m. Siempre me levanto a las 6 de la mañana, ¿sí? O como que yo diga, I always brush my teeth after each meal. Siempre me lavo los dientes después de cada comida. Eso es un hábito, ¿verdad? Entonces, es always. 90% usually. I usually have cereal for breakfast. 80% normally or generally. I normally go to the gym. 70% often or frequently. I often surf the internet. 50% sometimes. I sometimes forget my wife. Wife's birthday. El cumpleaños de mi esposa, ¿verdad? Algunas veces se le olvida. 30% occasionally. I occasionally eat junk food. Este junk food es como el trash food, ¿sí? Es como comida rápida, ¿verdad? Comida que no es muy saludable. 10% seldom. Eh, I seldom read the newspapers. Vea que este seldom puede ser un sinónimo. Aquí lo teníamos. De tam, aquí está. Sí, es el mismo, seldom. Ok, 5%. Hardly ever or rarely. Eh, casi nunca, ¿verdad? O raramente. I hardly ever drink alcohol. Okay, only 5% of possibility. 0%, never, nunca. I never swim in the sea. Nunca nado en el mar, ¿verdad? Entonces, this percentage is the possibility that something occurs according to a frequency advert. Okay, uh, I have here a list of uh, questions. For example, how often do you exercise? I rarely exercise. Vea, eh, y ahí tengo subject plus the frequency adverb plus the main verb plus the complement. Esa es la, la fórmula que yo tengo aquí. Eh, so, let's see, I have more exercises here. How often do you go to the beach? How often do you dance? How often do you go to the cinema? How often do you go to the mountain? How often do you ride a bike? How often do you play soccer? How often do you go for a walk? So, in order that you can start talking using these frequency adverbs, I will send you to the breakout rooms with these uh, six questions, okay, seven questions, uh, in order that you can talk each other, okay? Uh, vamos a ir a los salones, ¿verdad? Los grupos, y vamos a utilizar estas siete preguntas guías para preguntar how often. Eh, normalmente cuando nos dicen how often es qué tan frecuente o qué tan a menudo. Y siempre, casi siempre, la respuesta a, un, a una how often question es un frequency adverb. Entonces, ¿cómo? I always, I usually, I normally or generally, I uh, often or frequently, I sometimes, I occasionally, I seldom, I hardly ever, I rarely, or never, okay? Uh, so I will send you the picture of this uh, image. Le voy a mandar la imagen de este cuadro, this chart, para que vean la estructura, por si acaso le sale un verb to be, ¿verdad? Okay, I would like to know if you have questions. Me gustaría saber si tenemos preguntas so far, hasta aquí. Okay. If there's silence, I assume that there's no question. So I will send you now to the breakout rooms. You already have the images. And I want that you talk each other and later you will share with the, with the rest of the people in the plenary. So we are 14 people. We are going to have, let's see. Okay. Um, okay, that's it. Five rooms. Okay, please join. Please join to the invitation in order that you can have a group.
Hello, Exa, Floricelda, and Jessica. Do you have a problem to join the teams? Everything okay here? Todo bien por acá? Pues no sé, Jessica no me escucha, no sé. Ah, es que tiene mute el micrófono. Hola, Jessica. Hello. Hello, hello, Jessica. Bueno, no se preocupe, Alexa. Lo que voy a hacer es pasarlos a los dos a otros grupos para que no se queden sin su práctica. Ok? Sí. See you in a minute. Estaba otro muchacho ahí también, pero de salud. Está bien. Sí, este no. Solamente ustedes dos son, pero lo voy a mandar ahorita para. Lo voy a mandar a otro grupo. Sí, denme un segundo. Mira que estaba otro también. Estaba Antonio. Pero y, se han desconectado. Estaba Antonio Hernández también. Y se, sí. sí, se han desconectado. Sí. Es que hay interferencia. Como que está es que hay lluvia. Entonces, como está lloviendo, quizás por eso está fallando la red. Exacto. Entonces mejor lo voy a distribuir. ¿Ok? Sí, en a minute. Never go to. I never go to the cinema. Did the cinema? Go to cinema. Hello, everything okay here? Hello, teacher. Yeah. ¿Cómo están? Todo bien por acá? Everything okay? Okay. Yeah. Eh, una una pregunta, teacher. En la segunda. Eh, Uh -huh. ¿Con qué frecuencia bailamos? Eh, yeah. ¿Podríamos eh, poner una respuesta? ¿Hay seldom dance? ¿O hay que...? Hay sí, sel seldom. Eh, y si es menos que 10%, puede ser rarely. ¿Verdad? Pero si, si, si usted siente que es el 10%, es hay... Eh, tiene que decir hay, y en el caso de la estructura, vamos otra vez a ver... Como es el verbo dance, ¿verdad? No es el verbo to be. Entonces la estructura dice que yo tengo que decir el subject. I, I tell them tell dance. Dance. Ahí. dance. Ahí. Sí. sí. Ok. More questions? Thank you. Have more questions? ¿Más preguntas? Um, ok, perfect. See you in a minute. Ok, excelente. ¿Con qué frecuencia? Otro. How okay. do you go to the mountain? Yes. Hello, everyone. Todo bien, chicos? Yes. yes. Uh, do you have questions? Tenemos preguntas? Um, no. Everything okay? 
Yes. Excellent. See you in a minute. Okay. Okay. Never. Never. Sí, never. Hello, is everything okay? ¿Todo bien por acá? Fine. Hi. Hi, everything okay? Okay. Okay. I seldom. I seldom. I seldom. Do I abide? Hello, is everything okay, Alfredo and Margarita? Teacher, I have a question. Tell me. When, eh, cuando uno responde en estas oraciones, por ejemplo, en la primera, how often do you dance? Uh -huh. La respuesta debe ser, I, oh, I never dance. Es así. I never do dance. I never dance. Directo, Alberto. Dance. I never dance. Nunca bailo. Uh -huh. Sí. Es que como en el ejemplo vi que se usaba el do exercise. Ah, el do, el vamos, vamos a ver. Eh, no, eh, no sé en cuál lo vio, pero en el verdecito que les mandé dice Daniel always passes his exams. ¿Sí? ¿Dónde están las preguntas? ¿La no. otra imagen? Ah, es porque, es porque cuando usted... Recuerden que usamos el do cuando vamos a hacer una pregunta. Y para he, she, it usamos das. El do y el das se utiliza cuando vamos a hacer preguntas en presente simple y cuando vamos a hacer oraciones negativas. Que yo digo, eh, I don't like eggs or he doesn't like to dance. Ahí sí. ¿Verdad? Mm -hmm. Pero eh, cuando yo simplemente afirmo que es categóricamente que... no me gusta hacer algo, pero como lo que le están preguntando no es si le gusta o no, sino pero, que eh... es frecuencia. ¿Sí? Es que pre en ese, bueno, mi duda era porque dice, how often do you exercise? Sí, así es. Y la respuesta, y la respuesta, ay, no sé cómo se pronuncia. Ah, I, I, I rarely, porque do en ese do. caso es un verbo principal. ¿Sí? Do si se recuerdan, en, cla no. en clases anteriores, eh, yo les he explicado que el verbo do puede ser un verbo principal o un verbo auxiliar, ¿sí? Pero en este Ahí caso, mi sí, tiene toda la razón, pero eh, es bueno conversarlo porque así lo aclaramos. ¿Qué? En ese caso, el do está siendo es el, verbo. Eh, el verbo principal, okay. hacer ejercicio. Incluso yo había, hubiera podido dejarlo así. I rarely exercise y quitarle el do. Raramente, y ahí, ahí no diría yo raramente hago ejercicio, sino que diría yo raramente ejercito. Siempre de hacer ejercicio, ¿verdad? Sí. Pero para que, para que suene, eh, para que lleve un verbo principal, yo raramente hago ejercicio, ¿sí? Okay. Okay, Perfect. Okay. Pero en las otras, por ejemplo, eh, en la de How often do you go to the beach? La respuesta es, digamos, ¿verdad? Que yo voy... Ay, vamos a ver. Sometimes. Va, le vamos a poner 50-50. Entonces yo digo, I, ¿verdad? I sometimes okay. go to the beach. To the beach. Uh -huh. no, sí. Entonces ahí... Ahí el verbo, ¿verdad? Es go. Entonces va a la estructura, el sujeto, el frequency adverb, el main verb y luego el complement. Ok, teacher, uh -huh. sí. Perfect. Thank you. You're welcome. See you in a minute. Número 6. 
How often do you play soccer? Chicos, les voy a mandar a un compañerito a ver si se une. Solo incluyendo, ¿sí? En lo que okay. se puede. Perfect. Bueno. Thank you. Ok, no lo mandé al 4 y ese es el 5. Don't worry about, no se preocupen. Sí, en a minute. No lo puede corregir, ¿verdad? Mm. Bye. Ok. Hello, everybody. Oh, okay. Everything ok. Yes. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Yes. Ok, perfecto. Eh, how, how much have you advanced? ¿Cuánto han avanzado? ¿Cuántas preguntas lleva? Seven. Ya terminamos. Ya estamos todas. Estamos repasando todas. Ok, very good. See you in a minute. La veo ya entonces. Thank you. Ok. Hello, everything okay? How was the practice? Let me share with you again. Déjenme compartir de nuevo. Ok, perfect. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. 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 Ok. Yes. okay. Um, so, uh, I would like to ask if uh, you complete this, the seven questions and which team would like to start? ¿A qué equipo le gustaría comenzar? No tienen que hacer las seis, ¿verdad? Por ejemplo, si son tres, I expect at least one question and one answer for each participant. Esperaría una pregunta y una respuesta por cada participante. So, who wants to start? A nosotros, entonces. Ok, eh, creo que es la voz de Rafa, quiero ver. No, Ever. Ah, Ever, perdón. Lo confundí, Ever. <ríe> Sorry, excuse me. Adelante, sí. Ever. Ok. Ajá. Estaba Gladys, Daniel y Alexa. Ok. Adelante. Ok. Ok. How often do you go to the beach ever? I sometimes go to the beach. Ok. Uh, Daniel, how often do you dance? I never dance. Okay. Alexa, uh, how often do you go to, go to the cinema? Uh, I never uh, go to the cinema. Siguiente sería A. ¿Quién es el grupo? Gladys. La pregunta es lo que sigue. How often are guys? How often do you go to the cinema? Pardon. How often do you go to the cinema mountain? Okay. I always go to the mountain. Okay. Very good. Uh, finish. Terminaron, verdad? Three people. Yes. Tres personas. Okay. Thank four. you very much. Four. Four, four people. Four. Okay. Four. Yeah. Right. Okay, but you finish, right? Oh, sí, ya terminamos. Okay, who wants to continue? El siguiente equipo. Uh, de Floricelda. Okay, Floricelda, adelante. Preguntamos con las que están pendientes o cualquiera. Como usted guste. Okay. Uh, like Joanna. How often do you go to the beach? I seldom go to the beach. Um, okay. How often do you play soccer, Tatiana? I never play soccer. Okay. Next question. How often? How often do you go to a golf? Uh -huh. Floricelda. ¿Cuál? ¿Cuál? Perdón, repito. Six. Um, How often do you go? I always, I like, uh, I always uh, go for a, a walk. Ajá, uh -huh, very good. Walk, go for a walk. La L no suena, chica. Okay. 
Ok, perfecto. Eh, ¿Son buenos? Do you go to the cinema? I sometimes go to the cinema. Ok, perfect. Thank you. Nobody missing, right? No, solo la mostré. Excellent. Ok, who wants to continue? Ok, okay. ya. Let's see, vamos a ver. Eh, Saúl, estoy. Saúl, ok, adelante, Saúl. Susana. Saúl en Susan. Susan, Susan. Hola. Hello, Susan. We can hear Hello. you perfectly. Le podemos escuchar muy bien. Okay. Susan, how often do you dance? How often do you dance, my dear, Susan? I sometimes in the dance. Okay, very good. Now your question for Saul. How often do you ride a bike? Mm. I seldom ride a bike. Okay, very good. Thank you. Okay, okay. who okay. else? ¿Quién más estaba pendiente? No sé si el grupo de Alexa ya, ya pasó. Alexa? Sí, fuimos los primeros. Ya, ¿verdad? Ya. Eh, Margarita. Ok, my dear, sí. adelante. Okay. Eh, I sometimes ride a bike. Eh, haría la pregunta, how often do you dance? Okay. Okay, how often do you dance? I never dance. I never dance. Very good. Okay. Uh, how are you? Uh, what's your question for your classmate, Margarita? How often do you ride a bike? Okay. How often do you ride a bike? I sometimes ride a bike. Okay. I sometimes ride a bike. Very good. Sometimes. Excellent. Uh, who else? ¿Quién más? ¿Se me queda alguien, chicos? Me dicen, por favor, porque puede ser que se me haya quedado alguien de los grupos. Aunque según yo ya terminamos. Yes, it seems that we finished. Ok, very good. So, let me go to my next slide. And the next activity is about completing the sentences with the appropriate frequency adverb and the correct form of the verb. Ok. Uh, I... Space, eat pizza, my father, uh, space for the adverb, drink uh, orange, orange juice, my mother, uh, the verb is prepare, fried eggs, I, space, eat soup when I am sick, my best friend, space, drink milk, my English teacher, space, eat uh, cereal for lunch, my sister, drink soda at, at night, what else? Um, my parents eh, space make uh, let's see pero ahí está cortada no sé por qué me salió cortada ok only seven ok solo la número siete eh, the next part of the exercise is ask the following to you to two of your classmates and report the information in your notebook how often do you make pizza at home how often do your parents let you drink soda How often do you eat bread? How often do you eat chicken soup? How often do you eat fruit and vegetables? How often do you make a cup, uh, do you make cupcakes? How often do you buy cereal? How often do you eat fried eggs? How often do you eat pizza and french fries? How often do you cook for your family? So I will send you this image and if you can, you can take a picture. Si usted puede, tomele una imagen. Si no, yo en este momento procedo a enviársela. And I would like that you can try to solve 
me gustaría que traten de resolver eh, el ejercicio del lado izquierdo que se trata de completar. Si el tiempo nos da, vamos a hacer un par de preguntas de las que están al siguiente, en the other side, in the uh, right side. Because we already practiced, porque ya hicimos de alguna manera esa práctica, ¿verdad? So I'm more interested that you can complete the sentences. Entonces me interesaría más que completen las oraciones. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay, if no, there are no questions, let's open the, the rooms and please join again to the invitation. Okay, Antonio, do you have problem to join? And Adelaida? Do you have difficulties to join the exercise, my dears? Hello, Antonio. Hello, hello. Hola, teacher. Is everything okay? Todo bien por aquí? Uh, I have a question. Adelante. Eh, para darle respuesta a la número uno, por ejemplo, puede ser a usually. A usually, depende, Each, depende de eso. De su gusto, ¿verdad? Si usted siempre come o seguidamente puede decir I usually eat pizza or I never eat pizza or I often eat pizza. Okay. Mm, you, will, okay. you will answer depending on okay. your preferences in some cases. Okay. okay. Thank you. You're welcome. Okay. Muy bien. Ahí solo el verbo es que tenemos que ir pendientes de cómo iría si es primera, segunda o tercera persona. Perfect. Ah. That's great. Sí. Ah, sí, correcto. That's good. That's Hola, right. teacher. Hello, do you have este, questions? Me quedé con una duda. Y vamos a hacer, eh, ¿cuál ejercicio? ¿El primero o el segundo? El primero, el que está de completar las oraciones. Porque el segundo, de alguna oh. manera, ya lo practicamos en el primer ejercicio. ¿Sí? Entonces creo ah, que bueno, bueno. solo nos va a dar para el primero. Y el segundo le va a quedar para practicarlo en casita. Adelante. Hola, hola. ¿Tienen otra pregunta? Eh, mm. No. No. Ok, very good. I no, no, gracias. For you to work. Ok, perfecto. Sigue la mente. La segunda es... Sí, estoy todo. Hello, hello. Is everything hello. okay? Todo bien por aquí? Do you have questions? No. 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 Okay. Perfect. Hello. Is everything hello. okay? Todo bien por aquí? Good. Bien. Hasta las siete, seven. Hasta las siete. Sí, es que fíjense que la ocho por alguna razón está cortada porque no se sabe que podríamos decir my parents usually make uh, candies or make uh, cake o make cualquier cosa, ¿verdad? Pero dejémoslo hasta las siete. Okay. 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 Yeah. See you in a minute. Okay. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
That's right. Is everything okay? Todo bien por aquí? Yes, yes teacher. Okay, did you finish the first part? ¿Terminaron ya la primera parte o todavía no? No. Falta. No, yeah. There's missing no, question. Okay, it's okay. You have one more, uh, you have one uh, minute additional. Okay? Okay. Thank you. Okay. You're welcome. Um, let's see. <laughs> Hello, welcome back. Hola, hola, bienvenido, bienvenidas. How was the practice? ¿Cómo estuvo esa práctica? Very good. Okay, perfect. So, uh, I would like to know who wants to start. Me gustaría saber a, a qué equipo le gustaría comenzar. Okay? Uh, with the sentences, of course, con las oraciones, ¿verdad? Okay. Uh -huh. Saúl, en ti. Saúl. Ok. Solo leer las... Las oraciones. Eh, ah, okay. Las oraciones, ¿cómo les quedaron? One, I eat pizza. Ok. Eh, Two. Pero, ¿qué, qué, ¿qué adverbio de frecuencia utilizó? Ah, con frecuencia. Ajá. Uh -huh. I sometimes eh, eat pizza. Ok, perfecto. Number two, another member of the team. Otro miembro del equipo. Es Susan. Susan? Hello. Hello. My father uh -huh. always drinks orange juice. Juice, orange juice. Okay. Juice. Good. Y ahí le quedó drinks, ¿verdad? Porque es tercera Drink. persona singular. Drinks. Drinks. Very good, thank you. Okay, Floricelda's team, el equipo de Floricelda, are you ready for three, four, and five? Four, three, four, and five. Okay. Yeah. Adelante. Um, my, my mother always prepare fried egg. Okay, prepares con ese, ¿verdad? Porque my mother... Right eggs. Very good. Thank you. Number four. I always eat soup when I am sick. Very good. And number five. My best friend always drinks milk. Very good. Very good. Drinks. That's okay. Okay. Uh, next team with six and seven. Un último equipo que quiera hacer las últimas dos, seis y siete. Let's see. Uh, maybe Daniel. Bien. Daniel Company. Daniel. Alfredo, ¿no? Six and seven. Oh, no, el número, el número seis, ¿no? Yes, seis y siete. Bye. My English sometimes eat for lunch. Okay. Okay. And the other one? And the other one? Uh, my sister sometimes sometime. drinks soda at night. Okay, very good. Thank you. Uh, vean que um, 
El, el siguiente podría haber sido, my parents always make plans to travel. ¿Verdad? Por decir algo, algo, ¿verdad? Mis padres siempre hacen viajes para, planes para viajar. Eh, pero como estaba incompleta, no quise complicarles eh, más. Ok, thank you very much. Eh, I, I have here some eh, extra materials, ¿verdad? Aquí tengo material extra, ¿verdad? Que es lo mismo que ya les había explicado, ¿verdad? Cómo va el, el orden, es la estructura, que va el subject, the auxiliary verb. En el caso de que tengamos que usar un verbo auxiliar, eh, en este caso porque estamos con otro tiempo que es el presente perfecto. I, always, eh, I have always done my homework. Este tiempo todavía no lo vamos a ver, pero se los comento porque está en, en los materiales que va, ¿verdad? Yo siempre, eh, yo siempre he hecho mi tarea. Susan has always lived in New York. Susan es, siempre ha vivido en Nueva York. I have, ever, I have never eaten dog food. Nunca he comido eh, comida de perros. Eh, básicamente esta lámina se la quise poner por lo que ya tenemos en grande, ¿verdad? Que es la tabla de los frequency adverbs, pero también por el orden, ¿verdad? Eh, y me interesa mucho que vean esta parte donde dice que va... Eh, oh, nunca se dice always I get up early. No, 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 eso es incorrecto. Se dice I always get up early, ¿verdad? I rarely, I never, I seldom, I hardly ever, ¿sí? Los frequency adverbs nunca van al inicio de la oración, ¿verdad? Sino que siempre va en el orden sujeto. ¿Verdad? Eh, en este caso sujeto, el, el eh, frequency adverbs, el verbo y el complemento. Ok, in the materials you have more. Eh, aquí en los materiales hay otro ejemplo de la estructura, ¿verdad? Normal. Y la estructura eh, en, en pregunta, ¿verdad? Y la estructura cuando estamos usando el verbo to be. El primero, eh, la estructura de positive o afirmativo. Subject, frequency, adverb, plus verb, eh, o subject, verbo to be, ¿verdad? Que les explicaba que va, en este caso, va en segundo lugar, ¿verdad? A diferencia de los demás verbos que van en tercero. In, and then the frequency adverb. Y cuando vamos a hacer una pregunta, we have first the auxiliary, then the subject, and then the frequency adverb. For example, are you always late? Does he often cook? ¿Vean? Porque es una pregunta. Entonces el auxiliar va primero, luego el sujeto y luego el frequency adverb. Eh, algunas cosas que no se hacen, no se hace la doble, doble negación de decir he is and never late. No, se dice he is never late. Obviamente si yo digo que nunca está tarde o nunca llega tarde es porque eh, nunca ya da un, eh, un entendimiento de que no, ¿verdad? Tampoco digo, they don't hardly ever go to the library. Eso no es correcto. Se dice, they hardly ever go to, to the library. Porque ya el hardly ever tiene una impresión de negativo. Es decir, casi nunca, ¿verdad? Va a la librería. Entonces, no es necesario hacer esa doble negación. Here you have more in order to continue practice. Y aquí tenemos eh, otra forma, ¿verdad? De cómo responder a la pregunta, how often. Por ejemplo, once a day o daily. Twice a week o weekly, three times a month o monthly, four times a year o annually, ¿ok? Eh, una vez al día, dos veces a la semana, tres veces al mes, cuatro veces al año, o podemos decir diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente. También podemos responder every two days, ¿verdad? Eh, o every day, cada dos días o cada día, every three weeks cada tres semanas, o every week, cada semana, every four months, cada cuatro meses, o every month, ese every es cada. Y aclarar, ¿verdad? Que eh, no se dice one time, sino que se dice once, eso es una vez. No se dice two times, sino que se dice twice, ¿verdad? Esa es la regla gramatical. She visits the dentist twice a year, He goes to the gym, ahí sí. Ya de three en adelante se dice three times, four times, five times. Pero uno se dice twice y dos se dice, perdón, dos se dice twice y uno se dice once. I call her daily to make uh, sure he's fine. She's fine. There's a, a leap uh, day every four years, ¿verdad? Hay un año bisiesto cada cuatro años. 
We pay our mortgage every month. Pagamos nuestra hipoteca cada mes. Ok, and that's it. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No. Ok, perfect. So you will have access to this material by Friday. Para el viernes van a tener acceso a este material. Okay. okay my dears, I hope to see you tomorrow. Be safe. Take care. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Bye -bye. Good night. Bye. 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 Bye.